Daha birkaç gün önce ekrandaydı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'e kaçaklar konusunda neden yalan söylüyorsunuz diye soran Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk ediyor. Sebep nefret söylemi ve taşlı saldırı. Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. Please don't insult mine and neither the intelligence of all the journalists in the world. Hollandalı gazeteci Ineborg Bergel, Yunanistan'ın göçmenleri Türk karasularına geri itme politikasını inkar etmesine bu sözlerle tepki göstermiş, Maximos Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'e yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız diye sormuştu. Mitsotakis'ten hakaret boyutunda tepki gören gazeteci bu toplantıdan sonra zor günler geçirdi. Yunanistan'da sonu gelmeyen nefret söylemine, hatta taşlı saldırıya uğradı ve ülkesine dönme kararı aldı. Hollandalı gazeteci sosyal medyadaki kendisine karşı cadı avı başlatıldığını söylüyor. Bir akşam eve dönerken başına taş atıldığını, Türkiye için casusluk yapmakla suçlandığını anlatıyor. Yunan makamları tepkili, kendisine koruma sağlanmadığını, hükümet yanlısı medyanın hedefi haline getirildiğini söylüyor. Son iki yıldır başından çıkarmadığı kırmızı şapkasını da tanınmaktan korktuğu için artık takamıyor. Yakında Hollanda'ya dönmeye hazırlanıyor. Ya do asilo. Mitsotakis, kendisini dürüstlüğe davet eden gazeteciyi Yunan halkına hakaret etmekle suçlamıştı. İkili arasında gerilimli anlar yaşanmıştı. Has been dealing with a migration crisis of unprecedented intensity, has been saving hundreds, if not thousands, people at, at sea. Have you been to Samos? Yes, to... I was one of the first. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You, you have not been. Uh, look, you will you will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now, and you will not interrupt me.